mga kababayang ko uh, gusto ko lang po sanang gumawa ng isang video na sana ay uh, mabuksan ang isipan ng uh, mga nasa IE at uh, makarating na rin ito sa ating Pangulong Duterte o sa mga kinahukula alam natin Si Pangulong Duterte po ay uh, busy-busy ngayon, marami siyang iniisip. Sana makarating sa kanya to na wala sigurong, may mga video na lumalabas ngayon tungkol sa reklamo uh, natin, mga OFW dito sa Dubai, patungkol sa makukuha nating tulong sa uh, ating konsulada dito sa Dubai. Pero maraming lumalabas rin na mga uh, anomalya raw na nangyayari sa pagbibigay ng uh, tulong sa atin bilang OFW. Ilang araw na ang lockdown dito sa Dubai uh, sa mga nakakapanood itong video. Uh, magigit isang buwan na po simula pa noong uh, March 24, nag-lockdown na po ang Dubai. Uh, medyo maluwag pa noon, pero after mga after one week, nag-total lockdown sila. And then again, nag-add pa sila ng another weeks pa na talagang hindi ka na makakalabas. Pero kailangan mo na lang ng permit para lumabas. mag apply ka pa sa uh, Dubai Police, Dubai Municipality. So ngayon po, eh, ito mga naglalabasang mga tulong raw na galing sa Polo Office dito sa Dubai. Yung mga relief goods na halagang 200 dirhams na binibigay raw na may mga lumabas ng video na yung babae nagreklamo Bakit uh, yung lang daw tanggap niya? May resibo ba yun? May listahan? Hindi natin alam. Hindi natin ma-verify kung totoo o hindi. Uh, at pangahanggang ngayon, uh, kung babasihan mo yung mga story yung lumalabas patungkol sa mga tulong na makukuha na sa Polo Office, wala pang naglalabas ng detalyado o totoong uh, uh, totoong natanggap na nga ba nila talaga o mga scam lang to o ano hindi natin alam tapos kung ma malalaman nyo marami rin sa Facebook na nag nagsasabi na ito merong sinabi ang Polo Office directives sundin nyo to anong requirements uh, mga advisory sa ACAP program na tinatawag nga nila para sa OFW So, may mga nag-accomplish. Isa na po ako dun sa nag-accomplish. So, ito po yung istorya. Uh, ito po, eh, para malaman nyo, pupunta po tayo sa website ng Polo Office Dubai. Ito po, pupunta natin. I-click po na sa computer. Dali po. Um, pumunta po ako sa Google. Ito po. At tinay ko po yung Polo Office Dubai. So, makikita po natin dito. Ito po yung website polo dubai portal.org okay so click po natin yan and then mapupunta po tayo sa yan ito na yung pinaka portal nila ito na yung website to yan mga advisory how to apply for those accounts ito po yung sinasabi nila na one time financial assistance so bali dito Ayan, ito yung sinasabi nila yung interest of dole number 212 years to prescribing guidelines on the provision of financial assistance for displaced land-based and sea-based Filipino workers due to coronavirus disease, COVID-19 dole ACAP for OFWs issued on so April 8 pa po ito na issue 2020 the Philippine Overseas Label Office in Dubai Air Northern Emirates ito uh, so makes it andito continue reading Polo Dubai how to apply for 
Dole Acap One Time Financial. Si so, click po natin to. So, mapupunta na naman tayo sa isang window. Dami pong window. So, ito na po, uh, in the interest or uh, subscribing. Ito yung guidelines. Subscribing guidelines on the provision of financial assistance for displays. Take note po tayo, displays land-based and sea-based Filipino workers due to coronavirus disease. So, yung mga displays land-based and sea-based. So, yung mga land-based, ito yung mga uh, nagtatrabaho dito sa bilang uh, cook o sales lady, clerk, uh, mga uh, ano natin, uh, mga yung sa tagapagalaga ng bahay, yung mga ano natin, mga uh, nanis, mga nag-aalaga ng bata, mga kasambahay, yan, and, and CB, etc. Yan mo. Marami pong ibig sabihin itong land base. Marami po yan. Marami pong uh, binabasihan trabaho yan. So, marami yan. And CB, ito yung mga seaman, seafarers po, na, na wala ng trabaho rin, umuwi. Uh, saludo ko sa inyong mga seaman kayo. Um, at uh, yung mga napauwi at na uh, quarantine yan, yung iba nakauwi na sa Pilipinas and Filipino workers to <laughs> ito natatawa ako, Filipino workers na nga ba't pinapahirapan pa e Filipino naman tayo due to the coronavirus disease COVID-19 don't act up for OFW should on April okay, nasabi ko na kanina yan ito na yung Sinasabi nila, will accept application for the one-time financial assistance of, ito po, katumbas sa piso ay 10,000 pesos worth or 730 dirhams, ito AED, for displays OFW on account of COVID-19. So, malinaw po na <clears throat> inaan nila uh, <coughs> excuse me po katumbas nung halagang makukuha mo 730 dirham so malaki malaki po yan tingin nyo conversion sa pesos 10,000 for this place OFWs on account of COVID-19 ito na po ang please be guided by the following information on how to avail uh, assistance ito po ngayon po yan ha? hindi po nila binabago yung advisory nila ito po eh, makikita nyo yung date ko ayan For April 20, 2020 po yan. Ayan po, binuksan ko yan. April 20, 2020 po yan. Updated po yan, mga kabayan. Ito po yung sa website nila. Updated po yan. Ha? So, tignan natin yung sabi nila. Maraming kasabi, binago raw yung guidelines. Yung, yung isasubmit mong requirements, binago raw. Tignan natin kung ano nangyari. Tignan natin po. Application form, download application. So, ito po yung application form. Makikita po natin, Department of Labor and Employment, Overseas Workers Welfare Administration, so Dole and uh, OWA, nag, 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 magkasama po dito. Financial assistance for displaced land-based and sea-based Filipino workers affected by the coronavirus disease COVID-2019 Dole ACAP for OFW. So, Dole ACAP. Ano ba yung ibig sabihin na ACAP ka ng DOL? So, sige, tingnan natin. So, yan. Data. Ayun, so, da-download nyo ito. Pipilapan nyo. So, download, fill up. And then, uh, titingnan natin kung nung paano lang sa submit maya-maya sa vlog na to. So, ito po yung document sa submit nyo. Ito po ha. Basahin po natin. Updated po yan, madam. Mga sir, madam. 4-20-2020 ito po yung form na pa rin na isasubmit ito po, photocopy of valid passport travel documents so, copy ng passport nyo, updated airline ticket for those in the Philippines sa, ito naman to, yung second paragraph na to, ito po ito yung kininaan tingnan nyo po yung cursor ng mouse ko 
uh, airline ticket for those in the Philippines date of arrival. So, sa mga nasa Pilipinas na po yan. So, hindi tayo kasama dyan. Nandito tayo sa ibang bansa. So, proof of overseas employment. Ito na yun, yung Ito yung pumapatak sa atin. To. Nandito tayo, proof of employment. Valid verified employment contract. So, contract pa. OEC, work permit, visa, re-entry. So, visa, visa mo, nasa nakatatak sa passport mo yan. Uh, work permit mo. OEC. OEC mo, yung, kung wala kang updated OEC, pwede mong i-download dyan sa website nila. Ma-re-retrieve mo. I-retrieve mo na lang yung OEC mo dati nakaraan. Meron kang OEC number doon. Kahit anong taong pa yan. Yung huling bakasyon mo. Yung huling uwi mo. Pero mas maganda rin yung updated. And then, sa fourth paragraph, proof of loss of employment on account of the COVID-19. So, dito, pumapatak na hindi pa rin nagbabago. Kasi, ito na lang. Kasi dito, proof of loss of employment on account of COVID-19. So, eto maputol ko lang dito mga kabayan. So, yung, yung pina-inexplain ko for paragraph, ka mga kabayan, proof of loss of employment on account of COVID-19. So, mga kabayan, correct me if I'm wrong, pero ang, so pagkakaintindi natin doon, proof of loss of employment dahil ka sa trabaho either terminated ka di ba or uh, totally na lost eh, pag sinabi mo lost wala ang trabaho yun ang sinasabi nila dito eh loss of employment eh so correct me if I'm wrong kung anong pagkakaintindi nyo dun pero papano ito ito yung sitwasyon eh tulad kung nag lockdown Okay, due to COVID-19. Tapos, pinahinto ka lang ng trabaho. Hindi ka terminate. Baga no work, no pay ka lang. So, paano tayo pumapasok sa kategory na yun? Yung kategory na sinasabi, proof of loss of employment on account of COVID-19. Yung mga, okay lang matulungan nila yung ano eh. O, okay rin matulungan nila yung ano eh, mga terminate. Na walang talaga ng totally trabaho. Nakakaawa sila Pero yung mga may trabaho, hindi makapag-work, hindi ka rin kikita. Yung company mo, hindi kikita. Dahil wala kayong, si wala kayong uh, profit, wala kayong ano, uh, income. So, ano yung papagulungin ng company mo kung wala kang, wala kang kita? So, ano yung papasweldo sa inyo? Yun yun eh. So, kayo, bilang uh, empleyado pa rin, hindi ka terminate. hindi mo na hindi na wala yung trabaho sa nasa ilang buwan na more, more than one month na po eh paano ka papasok sa kategory na yon na proof of loss of employment on account of COVID-19 so tuloy natin kayo na po bahala mga kabayan uh, i ano niyo i elaborate na lang niyo sa isip niyo paano ba natin correct me if i'm wrong po kung paano natin intindihin yon proof of loss of uh, employment on account of COVID-19 okay So, paano ka makakakuha ng benefits ng OWA, DOLE? Okay, tuloy po natin to. So, ito, proof of loss, tapos na po tayo po. Ito pa nga, for undocumented OFW. So, ito mga undocumented OFW. Ito, basahin natin. Proof that the OFW is currently an involved in an ongoing case, reference number, case endorsement. Stamp by Polo Office pa. Copy of decision with English translation. So, yung Arabic mo, pa English mo pa. Copies of contract, pay slip, appropriate visa, or other proof of employment. Or other proof of employment. So, pag undocumented, syempre, sinasabi dito, hindi ka pa na-hire o hindi ka pa isang, isang company dito sa UAE. Or, uh, wala kang uh, working visa or hindi ka pa resident si visa. So, itong magulo eh. Magulo yung maraming minahanap pang OWA sa Kapolo Office eh. 
Yan o, FW is currently involved in an ongoing case. So, ano namang kaso mong pupuntahan? Is ko naman. Reference number pa. Ang daming hinahanap. Ang daming hinahanap. Ang daming. Sana baguhin nila yung katsabi. Binago na yung kategory nito, mga kababayan. Pero ito, updated pa to. Ngayon ko lang binuksan to. 420-2020 ang... Uh, ang date ng pagbubukas ko ng web sa website nila. So, dapat ina-update nila to. Paano yung mga ngayon mag apply Ngayon, April 20 na. Ito pa rin ang da-download na lang form. Ayan. Tapos, I hereby certify that the information given here are true correct to the best of my knowledge. My goodness. Ano pang knowledge nga natin dito? Nagugutom na tayo. Hindi na tayo makapag-isip ng maayos. Ayan, photocopy of bayan. Ayan, mga kabaya, kayo na umusga. Ito po yung updated na copy ng uh, pinapadownload na sa atin na si Pipi Lapan. Ayan. So, balik tayo dun sa paano ipapasa to. Paano mo natin ipapasa? Halimbawa, okay, naka-accomplish mo na yung mga documents submitted mo ayan, requirements na yan eh. yan yung sinibig sabihin nila eh. so punta tayo dun sa paano ipapasa, okay, balik tayo sa website nila so, click po, so ito na yun displays, download the application form, yan yung application form ganina, so ito po yung advisory nila o oh, number in the interest of ito yung kanina na pa binabasa natin eto may mga nakasaad dito eligible workers so eligibility mo so eligible ka sa ACA program due to COVID-19 na bibigay nilang pera sa'yo ayan regular domain as defined in 2016 revised POA rules and regulations followed those who possess valid passport and appropriate visas or permits to stay and work in the receiving country o pasok tayo dyan sa mga may visa sa mga uh, no work no pay and pasok tayo dyan and then those whose contract of employment have been processed by the POA pasok tayo dyan okay next paragraph qualified undocumented of W as follows so ito yung mga undocumented ito yung ibig sabihin ng mga ka pero undocumented ka. Those who were original regular or documented workers but for some reason or cause have lost their regular or documented status. So, ito naman yung nawala ka ng trabaho. Ano ba ibig sabihin talaga ito na wala ka ng trabaho? Ito ba yung hindi ka muna pinagtrabaho ng company mo? Diyan ka muna sa bahay dahil lockdown? Hindi ka tinaterminate? No, uh, no work, no pay? Okay? Next paragraph tayo. Those who are not registered with the PUA or whose contract were not processed by PUA or the POLO but have undertaken actions to regularize their contracts or status whatsoever. Yan. So, those who are not registered with the PUA. So, ito naman. Ito yung mga visit visa. Pasok dito yung mga visit visa. Those who are not registered with PUA or whose contract were are not processed by POA for office but have undertaken actions to regularize their contracts or status. Okay? So, in, ito pa yung di pa nakakapag-apply uh, ng uh, residency visa. Visit visa pa lang sila dito sa paragraph na ito. Sundan yung arrow ko ha. Ito. And the next paragraph, those who are not registered with the POA or the, whose contracts were not processed by POA or the follow but are active OWA members at the time of availment. So, ito yung mga active uh, workers so and uh, members of OWA were not passed by POA or follow but were active OWA members. Of, ito siguro yung mga uh, wala pang trabaho na nag sa trabaho na dito tapos of course Dati member ka ng OWA, pero wala ka pang residency visa. So, tuloy natin, ito, ito pa, those who, ha who have experienced job dis displacement due to the receiving country's 
imposition of lockdown or community quarantine or having been infected by the disease. So, this is two na paragraph, those who have experienced job experience. So, ito na naman yung terminate na naman to. So, hindi na qualified yung mga pinagpahinga muna sa bahay dahil lockdown ng mga companies nila. Dito, sa paragraph 2, iintindihin nyo rin po mga kabayan ha. Hindi tayo um, uh, expert sa English pero yun ang pagkakaintindi ko po. So, number 3 po, must not receive any financial support assistance from the receiving communities and employers. O, paano to? Must not receive any financial support assistance from So, ito yung condition nila. Dahil lang hindi ka pa nakakakuha ng anong anong tulong since before sa Polo Office o OFW Polo and of uh, Dole Department of Labor and Employment eto yung sinasabi nila oh, paano kung nakakuha ka na dati tapos kailangan pa rin ng tulong hindi, hindi mo ma, ano, eh, ma, masasabi kasi kung nakakuha ka ng tulong tapos kailangan pa rin ng tulong So, let's proceed. Application procedure for on-site of the with bees sa in Dubai. Sarja, Ajman, Pujaira, Rasal Kaima, and Umal Queen. So, application procedure for on-site. Ito yung tayo dito ha, mga nasa Dubai. Nasa 7 Emirates ng Dubai. So, ito po, accomplish application form for special cash assistance which is downloaded at ito po yung kanina yung form na diniscuss natin yung kaninang form na pinakita ko sa inyo ito po submit the accomplished form with the following requirements through the link ito po yung link na papasahan nyo ng application form kung may kompleto na po yung requirements nyo at uh, accomplish na lahat ng mga kino kailangan nila ewan ko sa kanila Dami-dami lang kinakailangan. Ayan, Polo Dubai Portal. Ito po yung naka-blue highlight ng blue. Ito po yung kailangan yung puntahan na website para isubmit ang inyong mga accomplished na requirements and the form na pinakita ko po sa inyo. Ito po. Ito pa, may hinihingi pa sila dito. Kailangan... I-submit nyo rin po ito, copy of valid passport with employment visa, yung may, may tatak na employment visa, proof of overseas employment, oh, verified employment contract, OEC, valid OWA. Ito na po yung kanina yung discuss natin, yung mga proof of employment na tumigil tayo dahil iniintindi natin ano ba talaga, kasama ba dyan yung uh, no, no work, no pay, pero under pa rin, hindi sila terminated hindi na wala yung uh, trabaho nila sa kanila. Kung baga, pag nag-normalize na lahat, back to normal, eh, babalik lang sila para magtrabaho ulit. Ayan po, yan po yung pagkakaintin natin. So, kung, kung hindi mo na-loss yung trabaho mo, hindi ka terminate, hindi ka makakuha. So, yan po yan. Et then, et cetera, ito po yung kanina na discuss natin. So, ito, Upon receipt of the workers' complete requirements, police shall evaluate the documents. So, pag napasa nyo na po, mga kabayan, i-evaluate na ng polo office. Ito. Sana nakikita nyo, ha? Ayan. Upon uh, receipt of uh, workers' com uh, complete requirements, Polo shall evaluate the documents and, and notify the worker through email at the approval or disapproval of the application. Polo shall release the approved OFW. Ito na yun. So, pag na-approve ka, medyo paki-ano na lang po, intindi na lang po yung mga hindi kung hindi ko po na focus pa niyo kung ano ha para na intindihan niyo po yung nakasulat rin. Ito po. Number 2 po. Itong ano, upon receipt of the workers' com complete requirements, 
Paulus shall evaluate the documents and shall notify the worker through email of the approval or disapproval. So, so kung napasa mo na yung mga requirements mo, ma-approve or disapprove pa. Ano ka ba naman? Alam na natin na may COVID-19. Diyos ko naman mga taga Polo Office. Oo. Tulungan nyo na lang. Huwag na kayong mag-disapprove. Ano ba? <laughs> Meron pa nakalagay dito disapproval of the application. Ano ba naman po? Mga, ano ba kayo? Mga e, ibang lahi ba kayo? Ano ba hindi nyo mararamdaman yung hinaing ng mga OFW did sa Dubai? So, eto, eto po yung ano. Eto, discuss nga natin to. Eto po, eto, eto. Itong, itong paragraph na to. Yung upon receipt. Pag natanggap na, Andre. Baba pong nalulungkot, no? Eh, yung, yung huling diniscuss po natin paragraph. Ito po yung upon receipt of the workers complete requirements policy shall evaluate the documents and shall notify the worker through email of the approval or disapproval of the application. So may pag-asa kang ma-approve or disapproval. Yun ang malaking tanong bakit po mga kababayan, mga ka-OFW. Bakit po kailangan ma-disapprove pa? Bayan, salamat po sa panonood ng video ito. Sana po ay medyo nakatulong ako sa inyo kahit papano kung ano ba ang um, aka program ng Polo Dole at OA Office ngayon. Ano bang nilalaman nito? Ano bang papano ba mag-apply? Magkano matatanggap mo? Uh, sana po ay matulungan na rin nila ang iba yung ma-approve. Uh, wish ko po sa lahat na ma-approve po lahat kayo lahat tayo matulungan ng Polo Dubai Office ang video pong ito ay hindi para i-exaggerate ang lahat ng bagay na nangyari ngayon at uh, sana po ay mag-ingat kayong lahat huwag kayong mahawahan ng virus na kumakalan ng COVID-19 at uh, panalangin ko po sa lahat na ay Uh, lalo na yung may mga nagkaroon ng virus na to ay gumaling na at uh, lahat po na nasa bahay na naranasan itong lockdown na to mapad dito man sa UAE sa Pilipinas ay sana po ay maging ligtas kayo huwag muna kayong lumabas hanggat di sinasabi ng gobyerno natin lumabas huwag kayong lalabas para po sa inyo rin po yan mahirap po magkasakit mga kabayan Uh, wag, wag na po nating hintayin na mangyari po sa atin ito. Don, sa, sa huli po ang pagsisisi mga kabayan. So wag, wag na po tayong gumawa ng uh, yung magiging, uh, magiging danger sa ating sarila at sa ating pamilya. Payohan po natin ating mga pamilya sa Pilipinas wag na lumabas. Kapitbahay, pinsan, kapatid, mahal sa buhay. Uh, huwag na lumabas muna hanggat di sinasabi ng gobyerno. At laging mag-ingat po. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Uh, at sa ating gobyerno, panawagan ko po. Sana po ay malinawang kami mga OFW sa nangyayaring ito. At sa lahat po, uh, maraming salamat po.